放开他可以，你把这个东西给我吃了。妈，你别听他的。不吃，那你可就别怪我了。我吃。妈，你别听他的。<笑>我吃了，你可以放了他了吧？谁说我要放了他？我也要让苏晨尝一下失去挚爱之人的滋味。你终于来了，师哥，他逼我和妈妈吃了一个东西。你给他们吃了什么？自然是毒的。解药拿来。那你跟我一起去警局解释，说是你诬陷了西云，让警察把他给放了。这不可能，那就没办法了。当初我练这个毒药的时候，可没准备解药。<笑>怎么，失去挚爱之人的滋味如何呀？啊！杀了你，就凭你，莫怪二叔欺负你，你就不该一个人来。<笑>对付你这种渣渣，一个人足矣。能、啊。当初你和宋星云的不屑，成就了今天的我。我的武功不是你能及的。我、哦、什么混子这么乱？我师傅李神医所赐。什么？李师傅是李神医？所以说，不管你下的什么毒，我都能解。哎，那可不一定。既然你知道我的行踪，那你也应该知道苏一堂不见了吧？什么意思？<笑>这图你解不了，而且我也不会给你这个机会。当初我和苏一堂擂台比武的时候，他吃的就是这个药，算你有点眼力见。你一下子全吃进去，身体怎么可能吃得消？你不要命了？今天势必要让你殒命在此，就算同归于尽又如何？疯子！小陈，他的力气明显比刚才提升了，你小心。我倒要看看变得有多强。子、嗯、明年的今天就是你的忌日。这句话是留给你自己吧。力道可以，死在我的手里，你也不算白活。<笑>别以为只有你有丹药，别忘了我是你神医的徒弟，一颗就够。该结束了，狂妄，二叔，真不是我狂妄。解药交出来，可以饶你一命。你要解药，解药交出来，我可以饶你一命。你要解药，要把苏一堂的下落告诉我。你做梦！你不告诉我，我也可以自己查出来。查不到的，告诉你一个秘密。什么？苏一堂。是我和西云的儿子。子涵，你怎么了？是毒药发作。那怎么办呀、啊？师娘，怎么样了？这毒很刁钻。没想到苏一峰如此阴毒，这毒能解吗？能解是能解，只是……只是什么？炼制解药需要一种名为松花莲的药材。松花莲极为珍贵，普通药店根本买不到。普通药店没有，要不我们去药材拍卖会看看？那也只能这样。你别太担心了，他们不会给东方知道。师娘和师妹昏迷不醒，所以肯定不知所我感觉后面没那么顺。不管多难，我都会帮你的。谢谢。那我先帮师娘和师妹一直体内的毒不扩散。然后我们再去药材拍卖会。好
。先生，我们这里需要穿正装才能进入。我们要通融一下，我有急事要进入这个拍卖会。对不起，恕我不能通融，这是我们这的规矩。那我回去换身衣服再来。哎，等一下。我是天人集团董事陈大奇，这是我的人，我要带他进去。他原来是陈董。你好歹也是堂堂苏家家主，竟然被人拦在门外。我只会看病救人。开玩笑的，你已经很优秀了。苏一堂，家主，这段时间你销声匿迹，我又让你耍什么阴谋？阴谋？别血口喷人。我一向遵纪守法。一个流氓说自己遵纪守法，这真是我听过最好笑的笑话。我别高兴的太多，阴谋谈不上，我只知道今日金陵这唯一一朵松花莲，势在必。原来你和苏如风串通一气，他下毒，你断我解药，好阴毒！哎，苏家，你可不要乱说，这里是拍卖会，所有的药品大家各凭本事拍。若没本事得药品，不要怪别人。他在这里等着我吗？我倒要看看苏一堂少爷有多有钱。不多，我妈也就给我留了大概十几亿吧。哟，原来要靠妈呀！少逞口舌，你就等着你的师娘被毒死吧！哈哈哈哈。各位嘉宾，下面有请我介绍一下今天的拍品，一共五个奇珍药材：田龙草、琥珀香、红提花、月起参，当然重量级的还是这个松花莲，都是稀世药材。也不知道这拍卖会什么来头。你要是喜欢，通通卖给你。别闹，都买下来怕是要花不少钱。我有钱。又不是我的。我的可以是你的呀，只要你想。还是先忙正事吧。下面我们首先拍卖今天这个重量级稀世药材松花莲，起拍价五千万，加价幅度五百万。五千五百万，六千万，六千五百万，一千五百万。一亿，我说一亿。这位先生出了一个亿，还有人继续加价吗？各位，稀世松花莲一直难求啊！一亿千万，一亿一千万，还有人要继续加价吗？一亿两千万，两亿，两亿。这位先生出了两亿，两亿一次，两亿两次。看来今天这稀世松花莲要归这位先生所有了。三亿，天哪，是三亿！这只松花莲终究要绽放它的光芒啊！朱一腾应该不会再加了，就算宋星云给他留了财产。可他若是全部用来竞拍松花莲，就相当于把所有底牌白白丢掉。他虽然蠢，应该不至于这么蠢。出三亿，这位先生，我有一件很遗憾的事情要告诉你